Stai ce-ți buben? Да, чем можно говорить? Coşkun tozlu, 1975 doğumluyum. Araköy ekmek fırını sahibiyim. Dedemden kalma bir meslek. Dedem 1935-40 yıllar arasında bu işi yapıyormuş. Daha önceden buradaki bütün tarlalarımız buğday ekiliyordu. Ekmeği burada üret fırınlarımızda yayla pazarlarında satmaktaydı. Daha sonra babaya geçti. Biz üçüncü nesil olarak devam ediyoruz. Ben dedemin yanında yetiştim. Bu ekmek işine dedemin yanında yetiştim. Dededen sonra devam etmeye başladım babamla beraber. 
Şimdi tabi babamız da yaşlanınca 75 yaşına gelince artık her şey bize kaldı. Biz de bizden sonraki nesillere devretmek için çalışıyoruz. Usta yetiştiriyoruz. Mayası dededen kalma ekşi maya. Devamlı tazeleniyor maya. Hani ekmeğimiz fırınımıza atıyoruz. Mayasını ayrı bırakıyoruz. Ertesi gün aynı mayayla devam ediyoruz. 80 yıllık bir maya. Hiç kaybetmedik. Devamlı üretime devam ettiğimiz için de mayamız da devamlı tazeleniyor. Aynı maya kaldı. Teknik olarak sadece bizim bunda kullandığımız kendi mayamız kaya tuzu, un ve su. Çankırı'dan getiriyor arkadaşlar. E, tuzcular var. Siparişini veriyoruz. Onları getiriyorlar. Ve de gördüğünüz gibi burada hani çam odunlarıyla 4 saatte pişer. 4 saatte soğuma süresi vardır. Ondan sonra satışa tutunarız. Normal mesela hiç katkı maddesi olmuyor. Sadece buğday kalın kepeği içinden alınıyor. İnce kepeği içinde olarak yapıyoruz bu ekmeğimizi. Tabii ayrı bir çok farklı bir tadı oluyor. Över ekmekler gibi değil. Osman Karaman, 1981 doğumluyum. Aşağı yukarı burada 10 senedir burada çalışıyorum. Fırını yaktıktan sonra, ortayı beğenen geldikten sonra, ondan sonra hamurun suyunu hazırlarım, tuzunumuzu hazırlarım. Ondan sonra ortaya yaklaştı bakıldı şey hamuru yürümeye başladım. Makine yokken elle yorulurdu. Tahtadan bir şeyimiz vardı, tekne, ona yoruldu. Ama daha zor, zor olurdu. Fazla sıkıştı bakın içinde un tokalakları kalır. Ekmek piştikten sonra hani ileriki kestiğim vakit bir ekmeğin içine ileriki çıkar. Ama onu kalmaması için kenarlarını kazıya gene su vererek gene onu kaybediyoruz. Hamuru yurdu üstünü kapattıktan sonra fırını ortaya alıyorum. Ondan sonra ekşi mayanın gelmesini beklerim. Yani bir saat ya da iki saat civarlarında ekşi maya gelir. Soldan ya da sağdan yakıp sadece kenarlarda yaka gene ondan sonra ortaya çekiyoruz. Fırının ortasına. Ortada da yanında bakıldı belli bir saati vardı. Yarım saat ya da 20 dakika. Ondan sonra ağzı alırız. Ağzı yanında yanar. Köz kül haline gelecek.
Hocam yani bu fırını yap, yakmak da bir sanat yani. Bunu her adam böyle yakamaz. Böyle yandan şu yandan yakmalıya benzemez yani. Yandan yapma bizim o şu beş metre atan şunu yapıyoruz. Fırının kızgınlığıyla beraber hamurun gelme oranı aynı anda olması lazım. Hamur fazla mayalanıp fırın soğuk olmayacak. Veya da fırın çok kızgın, hamur gelmemiş olmayacak. Yani bir ayarı var. Onu iki ayarı bir araya getirmen lazım ki bu ekmeğin lezzetini tutturasın. 300'de çekmeye başlıyorum. 250 derecede tökme, 200'de kapatıyoruz. Önceden tek çalışıyordum. Tek olduğum vakit tabii zorlandığım anlar oluyordu. Bir aşağı bir yukarı fırın, iki fırın olunca. Ama şimdi daha rahat oluyor iki kişi olunca. İsmim Salih Karaman. 26 yaşındayım. 3 senedir bu işi yapıyorum. Çok güzel yapılacak bir iş aslında. Hep büyüklerimizden onlardan duydum. Merak ettiğim bir işti. Uğraşı da uğraşmayı seven bir adamım ben yani zorluğu falan. Bu işe girdim işte. 3 senedir de bu işi yapıyorum. Memnunum de şimdi. Sevdiğim insanlar var. İşimde de iyi olduğum için, tecrübem olduğu için de canım sıkılmıyor. Gayet severek de işimi ilerletiyorum. 4 saatte bitiyor bu ekmek. E, genelde bazen 8 saatte işimiz bitiyor, bazen 12 saatte. Bazen ne bileyim iş yoğunluğuna göre sabahladığımız oluyor. Hamur geldikten sonra da gelberi dediğimiz bir şey var. Gelberiyle çekiyoruz. Süpürüyoruz, ondan sonra fırını döküyoruz. 4 saatte çıkmasını bekliyoruz. Ve fırın içinde de toz ya da kömür kalmaması lazım. Kaldığı zaman ekmeğin altında çıkıyor. Müşteriye gittiği zaman da hoşluk olmuyor. Yani önemli olan bizim burada müşteriyi memnun edebilmek. Temizlik onda bayağı titizdi. Ne kadar malımız iyi olursa, biz de o kadar müşterinin gözünde daha iyi görünür. Şimdi maya geldikten sonra fırını süpürür, közünü çektikten sonra süpürür, ondan sonra tökmeye başlarım. Ama yani bunu tökmemiz de aşağı yukarı ne demek? Sen tek kişi olduğu vakit bir saat, bir buçuk saat. Bu işin saati belli olmaz. Ey 
Sürekli şeyini kestikten sonra o el alışıyor. Alıştığı vakit yani az ağrı olduğu vakit belli ediyorsun sen elinde onun ne vakit olduğunu. 3 günlük kararına kesiyoruz. 4 günlük, 5 günlük kararına keseriz. Ama illa ki aşağı yukarı 300 gram, 200 gram illa ki oynuyor. Tekneye geldiğin zaman parmaklarını da kesiyorsun zaten. Elinle kesiyorsun. Şu şekilde kesiyorsun. Baş parmağından kesip işte yoğurup toplu haline getirip küren üstüne koyup fırına atıyorsun. Ve kiloları da değişiyor. Kimisi geliyor 3 kilo, kimisi geliyor 4 kilo. Yani pazarların durumuna göre. Ha ille de tam 4 kilo kesmiyoruz. İlla ki sonuçta biz de 100 gram, 50 gram illa ki oynarız. Yani hiç kimse de 4 dörtlük bunu kesemez. Sonuçta tartılara satılıyor. Ya çok hızlı yürümüyoruz çünkü yavaş gelen gidiyoruz. Hem yavaş gidip hem de ekmeği güzel topluyoruz. Topamak için. Bunda yakma yapılan yok. Kendi eşi mayası. E, tuzdan, sudan, undan kattığımız bir maya. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Habeköy'de ilk yapanlardanız bu işe. Sadece Araköy'de üretilmekte bu ekmek. Yani başka yerde zaten çok yapmaya çalışanlar oldu, yapamadılar. Bunda da etken olarak havası, suyu, mayası fark ediyor. Şu anda burada e, Trabzon, Girasun, Gümüşhane'nin pazarları var. O pazarlarda satıyoruz. Artı e, kendim bizzat siparişleri il dışına götürüyorum. İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Girasun, Ordu bu taraflara götürüyorum. Genelde AVM'lerde Karadeniz yöresel ürünleri olarak fuarlar kurulur. O fuarlara da biz ekmeğimizi de götürüyoruz. Tabi Trabzon'un yanında, peynirin yanında ekmeği yemesen olmaz. Bu ekmeği tanıdıkça talep artıyor. Yiyen devamlılığımız istiyor. Televizyonda bir reklamımız olsa, o gücümüz olsa Türkiye bu ekmeği yer. Bu yöremiz biraz kırsal kesim olduğu için burada ekmeğini almak isteyen bir tane büyük bir ekmek alır haftalık yer. Bir hafta boyatlama süresi olduğu için haftalık ekmeğini alırlar. Çünkü pazarlarımız uzak. E, köylerimizde her köyde fırın yok, e, bakkal yok. Onun için burada haftalık alırlar bizim ekmeği.
ekmeğimizin kurusunun tarihi de e, dededen kalma yine. Dedem de o zamanlar kuru ekmek yapıyordu. Bunu aylarca yiyebiliyorsun. E, bunu da taze ekmeği yapıyoruz. E, 4 saat soğumaya bırakıyoruz. Ondan sonra dilinerek tekrar fırına veriyoruz. 12-13 saatte kuruyor. Kuruduğu zaman 6 ay dayanma süresi var. Yani fırını bu ekmeği çıkarttıktan sonra, normal ekmeği çıkarttıktan sonra eğer fırının tavrı düşük olursa yanında bunu da bir yakarız. Ondan sonra pekşi metre atarız. Pekşi metre aşağı yukarı fırında bazen 12 saat, bazen 16 saat kaldı saatler olur pekşi metre. Islatarak yiyorsunuz. E, Tabi halk olarak bazı yörelerde yumurtayla kavurup da yerler. Bazılar çorbaya atarlar. Yoğurta, süt onların içine koyularak yeniliyor. Dedem şöyle yerdi o ekmeği. Genelde ıslatırdı. Yanında turşuyla beraber öyle yerdi genelde. Ben sadan hep bunu yiyorum. Başka ne yiyeceğim? Ben beyaz ekmeği ne içeceğim yiyorum. Sürekli bunu yiyorum. Ya bizim o tamak, tamak alışkanlığı. A beyaz ekmeği biz yemeyiz. Ama peksimetin devamlı kırılanı en küçük parçası daha lezzetlidir. Müşteri e, ikisini de talep ediyor. Yalnız yeme tarzına göre alıyor. Ufak isteyenler kırma peksimet alıyorlar. Büyük parça isteyenler dilim peksimet alıyorlar. Dilim peksimeti biraz daha uzun vadeli ıslanır. Kırma peksimet hemen suya batırıp çıkarttığınız zaman ıslanır. Yemesi daha basit oluyor. Fırınlarda çalışmak isteyen fazla gencimiz yok. Onun için eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yani bazen her işi kendimiz de yapabiliyoruz. Bir işletme sahibi olarak biz de fırında çalışıyoruz. Yani dışarıdan bir adam getir mesela bir ayda bu işi bu adam yapamaz. Ben en ince ayrısına kadar iki senede öğrendim ben bu işi. İki senede kendimi geliştirdim. E, buğdaylar hayvanlarla geliyordu. Ekmek üretilip atlarla, katırlarla beraber yayla pazarlarına gitmekteydi. Şimdi tabii nesil değişti, teknoloji ilerledi. Şu anda biz taşlarla yapıyoruz aynı işi. Sadece o zamanlar buradaki e, yöresel pazarlara gidiyordu. Kendi çevremizdeki pazarlara. Şu anda biz bunu Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. Ben Türkiye halkına şunu söylemek istiyorum. Ekmeğin içi orijinal bir ekmek olarak biz size sunuyoruz. Siz de bizim ekmeğimizin bir tatına bakın. Taze ekmek buyurun. Tadına bakabilirsiniz. Çok güzel. Buyurun taze ekmek verelim. Hanımefendi buyurun. Abi buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Ben kendim Çağdayan Tozlu. 2004 lisans mezunuyum. İstanbul Bam Üniversitesi Elektrik Teknoloji Öğretmenliği. Babam yapıydı bunu daha önce. Babam rahatsız olunca işleri bana kaldı. Ben o şekilde yürütüyorum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Asırlardır dedemizin meşhur harç ekmeği dediğimiz ara köy ekmeğini bu şekilde yürütüyoruz, çalışıyoruz. Ne kadar olsun? Şöyle yarım olsun mu? Ver onu ver bakalım. Kenar olsun. Çok güzel. Bişkin abi. Süper. Bak altta burada bir ses gelecek. Abi bir kilo 715 gram 13,5. Bugün satışlar orta şekerli. Pandemi dönemi olduğu için o kadar e, rağbaş yok. Bizim ekmeğimiz satılıyordu. Bu yaşlılarımızın 12 ile 1 arası eve kapılması bizi etkiliyor tabii ki. Çünkü bu ekmeği tüketenler genellikle buranın emeklileri. Gençlerimiz zaten çalışıyor, yetişemiyorlar bize. E, ama da erkek kararınca 5'te topluyoruz tezgahımızı. O yüzden 6-7 aydır orta yolu gidiyor. O kadar da pek iyi değil. Ama biz de bu şekilde il dışlarında kargo aracılığıyla bütün müşterilerimize iletiyoruz ekmeğimizi. Şiş, abi hoş geldiniz. Abi tanıda bakabilirsin.
Abla vereyim yersen. Gidiyorum. Oğlum şeyine kaldı ya. Yeter mi abi? Aynen. Şuna bak. Tamam. Yedi buçuk abi. 